Hier ist Johann Dech, der ist dort auf der Programm vom Katechismus. Für gute Werk sah wie besonders, wo Jesus für uns sein Amt ausführt. Wie weit denn dort unsere Stahlung für Gott aus Gerecht gilt, wie es Gott uns Christus seine Gerechtigkeit angerechnet hat? Und dort passiert alle, wie es wie Jesus am Glauben annehmen deiden. Aber wo kann ich hier ab diese Erde in Heiliget in ein Gott wohlgefällig Leben führen? Dort ist eine Frage, was viele Christen beschäftigen wird. Und da wäre es doch so, dass viele Christen sich nicht wehren können, zu sagen, ich habe nur all das eigene Leben, weil sie kicken ab ihren Wandel, und sie seien dort die Wandel, das einfach nicht gut genug, zum im Himmel zu kommen. Nun möchte ich noch einmal sagen, Die Wandel ist sehr wichtig, aber die Wandel ist nicht dort, was uns in den Himmel bringt. Uns glauben an Jesus, in die wahre Geburt, dort schrift uns Nomen am Lebensbürg. Eier wieder, wieder gehen wir da noch eine Frau von letzte Werk, wo das nicht behandeln deid. Und dort ist die 27. Frau, wo das noch einmal über Jesus in Amt geht. Die Frau möchte ich nur durchnehmen. Dort steht, a word von Channingsrick haft Christus. Und die Antwort ist, ob jeden haft hat kein irdische Channingsrick, aber in Jesus will jetzt Gnodenrick, und die wird an am Leben. Er besetzt aber ein himmlischer Rick von Herrlichkeit, wo er noch einmal endlich nennen wird, wird all die wird an am Leben. Was meint wir, wenn wir sagen, ob jeden haft hat kein Channingsrick? Dort meint, dass wir hier auf Erden kein besonderes Land finden können, wo Jesus die Kennung ist. Sein Rett hier auf Erden ist nicht, mit unseren Uhren gerade so zu sein. Sein Rett wird aber ein jäßliches Gnodenrett genannt. Was soll dort dann meinen? Dort meint, dass es von Büten nicht zu sein ist, wie es dort ist ein jäßliches Rett. Dort ist eine Horte von gewissen Menschen, in diese Menschen fängt einer an alle Felder, wo er auf die Erde jäft. In jeder Volk wird das Evangelium erst gepredigt worden, sind da Menschen, wo an Jesus gelebt haben, wo die Ware geboren sind, in Tänge Gottes geworden sind. Diese sind die Bürger von Jesus in Jesus gedreht. Noch ein Nomen für die Dreck ist die Gemeinde. Jesus in eine Welt wie die Gemeinde. Und da ist in alle Länder verspreit. Dort ist ganz interessant zu weiten, dort wo viele Christen in Afrika sind, in China sind, in Russland sind, in ganz Europa, jo dort im Wieten Osten wie Japan, in all die Länder, Indien, Südamerika, Nordamerika, überall sind Kinder Gottes. In diesem Sinne Teil von Jesus in der Welt, wie die Gemeinde, wird auch seine Reichheit. Alle Berge in dit Reich sind durch Gott seine Genot Berge geworden. Gott mögt das mehrlich, dass sie können wahrer geboren werden, und aus Berge in dit Reich dann durch den Glauben an Jesus nennen geboren worden. Sie sind wirklich Berge durch Genoten. Bist du allen Berge von Gott seine Reich geworden, durch Gott seine große Genot, dass du an Jesus geleben darfst und sein Kind werden. Ich hoffe, wenn du das noch nicht getan hast, wirst du das dann von dir tun. Aber ich nehme an, dass viele, die mich von dir hören, sind Berge und Gott sind Recht geworden. Das redet hier aber auch von einem Recht von Herrlichkeit, wie es das sagt. Aber er hat ein himmlisches Recht von Herrlichkeit, wo er noch einmal endlich nennen führen wird, all die, die an ihm geleben. Wie sie leben, dort wenn Jesus trägt nur diese Erde kommen wird, dann wird er erst sein düsend Jorsche Dritt hier abstellen, wo er dann aus der Kernung über die ganze Welt sein wird. Und dann werden all seine Kinder mit Amt Haub regieren. Dort wird eine wunderschöne Zeit sein, und dann wird die Welt sein, für düsend Jahr, wo dort ist, wann Gott wirklich regieren wird. Aber dann nur dem, wird er uns und dort eivige Rechner nehmen im Himmel, wo seine Herrlichkeit ist. Und dort nehmen wir dann den nie Himmel in den nie Erde, 
En door wo wir dann ab immer wie arm sind. En door met kommen wir dann nur die fünfte Aufteilung von dort Schatten vom Heiligen Geist in seine allgemeine Genode. Von der wo wir bloß vom Heiligen Geist reden. Wir kommen dann bei der 28. Früher. Da fragt es, womit hat der Herr Jesus nur seine Himmel fort, die sehen je beschenkt? Und die Antwort ist, Hij haft aan no zine verheitung den heilgen geest je geeft. De heilige geest is ne persoon. Wel we niemals aan den heilgen geest denken, als wan dat een ding weer, zoals ne vlaam, of als wan dat water weer, of zogar als ne duw. Dat weer een bloos beelder daarvan, van dem heilgen geest dat hier raufkomt, Aber die Düw, wat ab Jesus raufkommt, wie nicht der Heilige Geist. Die Flamm, wat ab die Jünger kommt, wie auch nicht der Heilige Geist. Dort wie ein Tierchen davon, dort hei nu von Gott kommt. Der Heilige Geist ist ein Geist, aber auch eine Person. Der Heilige Geist ist Gott. Hei hat dieselbe Kraft als Gott. Hei ist in jeder Stadt, als er kriegt so ist Gott, kriegt so ist Jesus, kriegt so ist der Vorder. Dis heilige geest wordt als een persoon van Jezus geschakt op deze eerd om bij ons te zijn. Hij is werkelijk een geschenk. Jezus zei de moeite zijn jenge, Ik wil je niet alleen laten. Ik wil je een treist erschakken. Jezus werd daarom bezorgd dat zijn kinge hier op eerden ook worden hem staan zijn en christelijk het leven te vieren. Ohne den Heiligen Geist ist das gar nicht möglich. In dem Sinn ist er für uns ein wunderbares Geschenk, wie es er das möglich merkt, ein christliches Leben zu führen, in einen christlichen Wandel zu haben. Wir gehen dann wieder nur den 29. Früh. Wann passiert das? Die Antwort ist, an dem ersten Pinkstag, treffen sich die Jünger in all die, was sich an angeschlossen haben. So wie das Ektor verstanden kann von Apostelgeschichte, Kapitel 1, wären dort nu bei 120 Menschen, dort in Jerusalem. Die haben sich dort versammelt, in diese Bova Stoff, und Jesus hat ja noch gesagt, sie sollen lüren, bot diese Verheitung vom Vorder kommen wird, also der Heilige Geist. Und hier werden sie dann taub an diesem Pinkstag, En plaatselijk hieren ze zo in ruzen, als wanneer een stoortje wind komt. En dan zagen ze tongen, zoals vier vlammen, wat op en nop komen en even aan wieren. Dit weer de teken dat de heilige geest nu op aan je komen weer. En die weer op aan alle je komen, op jeder einen, zaad zich zo'n vlam. Nu komen we bij de derdeste vrouw. Wordt de Heilige Geist bloos alleen de Apostel gegeven? En de antwoord is, Petrus zei, En jund en jyne kinge is deze verheidung. God wil zien een Heilige Geist, denen geven, die hem door nog vrouwen. Van dit zou we zijn, dat de Heilige Geist niet bloos voor zijn engste noofvalje weer, over voor al die wat Jezus nog eenmaal door zijn geloven en er horten worden opnemen. Dat zegt je hier, dat is verjoend in jyne tjenge. Met jyne meint hy de jenge. Ober jyne tjenge zijn de janje wat no her geboren worden. Dan komt ober vlecht die vreugd, wer kriegt dan den heiligen geest? Haft jyde mens den heiligen geest? De antwoord dat hoe is nee. Nicht jyde eine haft den heiligen geest. Den heiligen geest kreeg bloos de wat am haben welden. Dat zegt je hier, God wil zijn een heilige geest denen geven, die hem door nog vreuren. Dat meint, die wat dat wel. Weet je, de heilige geest deed zich geen mensen opdringen. Hij wordt zij regeren en de horten van de mensen regeren. Hij komt bloos en dat hoort, wat zich gans welig Jezus Christus en geloven evergeeft heeft. Op het oude vreugd wat al vreugd gekomen is, of de heilige geest en alle mensen is, mocht ik dit zeggen. De Bibel leert, 
dat de Heilige Geest blauws en tjenge Gottes is, zonen wat Jezus Christus aangehuren. De Heilige Geest is niet een aangeleibje menschen. De Heilige Geest is niet een zone menschen, wat Jezus Christus niet in er leven hebben wil. De Heilige Geest is blauws en zone, wat Jezus Christus aangehuren doen, in am nofallen. En dat is je kloot te verstonen, wies dat is derg den Heiligen Geist, Dort wie ware geboren worden. In Johannes Kapitel 3, Vers 5, sagt je Jesus zu Nicodemus, Wohlig, wohlig, ich sei die, wann du nicht durch Wotter in Jes geboren wirst, so kannst du dort Reich Gottes nicht sein. Dort meint dann, dort der Heilige Jest der Jan ja ist, wort uns zum nien Leben bringt, wort uns wader geboren mögt. En dat stemt ook ganz krijgt met Rijma, kapitel 8, vers 9. Daar staat, Wer over Christi juist niet haft, de is niet ziend. Als er dat meint, Bloos tjenge Gottes haan den heiligen juist, en wer den heiligen juist haft, is ook een tjent Gottes. Want u trek denken koost, dat u buse gedonen hast over diene zinden, en u hast mal Jezus en dien leven aangeloden, Dan hast du den Heiligen Geist, dann kam hei, en dein Leben nern willst du dort verlangen deitst, du hast darum gebet, dat Jesus da soll sein. Dann kam der Heilige Geist, en die nern. Du kommt aber noch ein der Tau. Wann ook jeder Kind Gottes den Heiligen Geist gekriegen haft, sehr wie aber nicht alle voll vom Heiligen Geist. Du hast ein Unterscheid. Wir müssen immer daran denken. Der Heilige Geist wohnt an jeder Christ. Aber nicht jeder Christ ist zu alle Zeit mit dem Heiligen Geist voll. Wovon weit wir dort? Na, wenn wir die Apostelgeschichte lesen dann, dann lesen wir dort, dass die Jünger in der ersten Gemeinde immer wieder voll wird vom Heiligen Geist. Dort meint, irgendwo wären sie nicht voll gewusst, und sie mussten wieder voll werden. En dat is vlecht een beetje schwoor te verstoren, wat dat dan meint. Wieren ze aan die twersen tijd, wo ze niet vol wieren van Heiligen Geest, dan niet meer Christen? Nee, dat meint dat niet. Over dat is het dit. De Heilige Geest deed zich geen mensen opdrengen. De Heilige Geest kent en hij regeert aan ons leven, wan wie aan dat evaluoten. Wan wie vrijwillig ons leven aan hand geven. En zo'n mens wat vol is van Heiligen Geest, meint eenvoudig dat dit mens laat zich van Heiligen Geest regeren. Hij is de kenning in ons leven. Hij zet op onze troon en hoort, zo te zeggen. En dat hebben we alle beleefd, dat we dan op eenmaal morgen, wie zijn deze Geest niet gehoorzaam geweest, ook dat we hebben slechte gedanken gehad, we hebben vielleicht een beetje het woord gezegd, ergens zo wat. En dan moet ik wie, wer is hier op den troon en mijn hoort? Nou, dat zie ik. Ik ga nu waar je reed, mijn oude vleesje heeft waar je reed, oude je donen, over niet de juist Gottes. En die minuut, ze hebben niet vol van heiligen juist. Wie zijn niet verloren? Wie zijn nog immer tjenge Gottes? Jezus deed je door bij hem voordat voor ons entreden. Ober, de juist Gottes deed ons dan monen, dat we deze zin betalen zullen en die verloten zullen, dat we omdraaien doen, dat hij waarde regeren deed in ons hoort. En wanneer we onze zinden betalen, dan deed Jezus ons de zin vergeven, hij reinigt ons van alle zin, en dan kon de Heilige Geest waarde in ons regeren. En zo schwind als hij waarde regeren deed, zou we waarde vol van de Heilige Geest. Doorween wil ik zijn, we moeten jede dag door nood trachten, dat we ons leven fresh den Heiligen Geist übergeben, en dat we aan de Regierung en ons hoort überloten. Of dat nu jede dag is, ik leef verken wat dat jede stund gedonen worden, wie es ons hoort immer den anderen weich gone wel. We komen dan bij de einen dardigste Freel. Wat is dan de Wirkung vom Heiligen Geist, en je leib je menschen. De antwoord is, hij zegt van Jezus, hij treist aan, hij heiligt aan, hij leidt aan in alle waarheid, en derg aan wordt ook de lijf Gottes 
en de horten van alle leibje uit je goten. Want het zegt, hij zegt van Jezus Christus. Wat meint dat? Zo is echt de schrift verstoren dat meint dat, dat hij tegen Gottes door te bedwingt, dat zij van Jezus reden doen, dat zij een zeichnis aflaaien doen. Vielleicht verstehst du gar nicht, was ich damit mein. Dort meint, dass du von Jesus Christus reden darfst, wann du mank andere Menschen bist. Du darfst nicht von am reden, als wann du die Wort meist, oder dass du dort über prohlen darfst, was du getan hast. Nee, dort gar nicht. Aber wann du von Jesus Christus reden darfst, dann redst du dort von, was hei für die und für alle Menschen getan hat. In andere wird, Du darfst immer ab am Hand wiesen, aus der Rada, aus der Janja, wat nicht bloß die geholpen haft, aber he kann auch andere Menschen helpen. Und dort ist ein Zeichnis von Jesus. Und dort will Jesus haben, dort soll wie eine ganze Welt daunen. Jeder einer soll dort daunen. Und wann wir dort daunen, dann wird sein Evangelium, dann wird die Frau nur recht von am, eine ganze Welt verspreit, und dann kommen immer mehr Menschen, Zum Glauben an Arm. Und der Heilige Geist, der von Jesus reden, das heißt, wenn der Heilige Geist in dein Wort regieren wird, dann wird er dir helfen, dass du auch so reden darfst, dass Jesus die Ehe kriegt, und dass die Menschen dadurch wirklich nur Jesus getrocken wurden, und nicht bloß nur die, aber nur Jesus. Und wenn das hier vom Treisten redet, dann meint er, dass der Heilige Geist es so als ein Freund Hij is zo eens einer wat bezieht ons jeet. Hij is einer die ons treisten deed, wanneer ons dat slecht jeet. Wanneer we schwore tijden derg gaan, dan deed hij ons helpen dat we niet moedloos worden. Hast du am allemaal je dankt voor deze wonderbare waarheid? Ober hier is nog meer. Hij leidt ons in alle waarheid. Wanneer we God zijn woord lezen, helpt hij ons dat te verstoenen. Wanneer du een kind Gottes geworden bent, Hast du hier in Verrecht, was andere nicht haben? Du kannst eine Bibel lesen, du kannst am Berden, dort er die lädt, und er wird das tun. Und er wird die, die Gedanken aufmerken, dass du dort verstohlen kannst. So eine Menschen wird nicht den Heiligen Geist haben, für die ist die Bibel in Ton und Bürg. Sie können dort nicht verstohlen. Und dann noch eins. Hei ist der Jan, der wird uns Heiligen dat, oder hei jaft uns die Kraft, dass wir ein Heiliges Leben führen können. Hij heeft ons eerstens het verlangen, in leven te vieren, wat God je veld. Hij moont ons, ewe die dinge wat voor ons slaagd zijn, en hij wist ons goudet wat we leven doen zullen. Hij heeft ons ook die buurte je weinig je kraft, dat we van oude je bongen hetten, zoals zuperie, of de hoerarie, of de leeën, of de jeets, of de drogen, of de drugs, Sogar vom Schmierchen kann er uns losmerken. Dit sind alle Gebungenheiten, alle Laster, wo viele Menschen anhängen dauern. Sie können einfach nicht los werden, und sie haben über Jesus in ihr Leben angeladen, sie möchten davon frei sein, aber das geht nicht. Hier ist die Antwort. Die Heilige Geist, die wird die frei merken, wenn du die am ganz Hand jaffst, dort hei in dein Leben regiert. Und dann noch das Letzte. Das sagt hier, in durch den Heiligen Geist ist Gott seine Leib in unsere Horten übergegangen. Das ist was ganz wunderbar ist. Nu hast du die Möglichkeit, dass du wirst Leib bewiesen, sogar an die Janje, was sich an die vergonnen haben, so eine, was die beleidigt haben, so eine, was die schlachtet angedonnen haben, so eine, was die beplüdert haben. Das Erste, was wir als Menschen gewöhnlich tun, wenn so was passiert ist, wie euren uns, und wir wurden sogar besser darüber. Dort ist nicht mehr neidig, und dort soll wir nicht mehr tun. Wir können von dieser Besserkeit frei werden. Wir können von diesen Ohren frei werden, wie es der Heilige Geist, wenn er in unsere Horten regiert, bringt Gott seine Leib mit sich. Und dann haben wir Leib Gedanken von Leib, je in so einem Menschen, und er steht hot. Bist du auch frei geworden durch die Kraft vom Heiligen Geist, wat in dien leven regeren wel? Ik hoop u juist dien leven, den heilige geest, gans haan. Amen.